யோகி ராம்சரத் குமார் சாமின்னு ஒரு மகா இருந்தார் லாஸ்ட்ல அவர் இருந்தது திருவண்ணாமலையில ஆனா அவருடைய பிறப்பு எல்லாம் வந்து காசிக்கு பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல பிறந்தாரு அண்ட் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ஆகிறாரு கல்யாணம் ஆயிருந்தது அவருக்கு மூணு குழந்தைங்களாம் இருந்தாங்க சாதாரண ஸ்கூல் டீச்சர் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்கூல் டீச்சர் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் அவர் தன்னுடைய துணியை துவைச்சிட்டு ஏறு துணியை காய போடுறதுக்காக கொடிமேரி போடுறாரு அப்போ ஒரு குருவி அந்த துணியில பட்டு கீழே வச்சு எடுப்போது துணி இப்படி உதவி போட்டு போகுது ரொம்ப வருத்தமாக போகுது நம்மால அந்த குருவி சந்திச்சேன்னு உட்காந்து அழகாரு அந்த குருவிக்கு உயிர் வரணும் கடவுள் கிட்ட கதையை ஃப்ரீ பண்றாரு செட்டால சரி கங்கை கரையில போய் ஒரு குழி தோண்டி அந்த குருவியை பதிச்சுட்டு நேர காசு விஸ்வநாதர் கோயிலுக்குள்ள போறார் அப்ப இவருக்கு ஒரு ஒரு ஆன்மீக எழுச்சி கோயிலுக்குள்ள போன உடனே அந்த குருவியை சமாதி பண்ணு அவருடைய மனசு மாறிடு கல்யாணம் குடும்பம் எல்லாத்தையும் விட்டு வரையர் வரைய விட்டு ஊர் ஊரா பரவேசி மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சுட்டார் அவருக்குள்ள இருந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அவே கனி ஒரு ஸ்பார்க் அப்படி அழைய ஆரம்பிச்சுட்டார் பல நேரங்களில் பல உத்தம ஆத்மாக்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு காக்கா கி சோபிரம மனக்கி அருகி நதக்கி இல்லையா காக்கா பாம்பு இந்த மாதிரி வேற வேற உடல்கள்ல இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய தவம் செய்த ஏதோ ஒரு ஆத்மா அந்த குருவி உடைய ஃபார்ம்ல இருந்துருக்கணும் ஆன்மீகத்துல எல்லாமே டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் எனர்ஜி தான் நேதர் கிரியேஷன் ஆர் டெஸ்டன் ஒரு உடலில் இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு அந்த ஆத்ம சக்தி மாற்றப்படுது அந்த பறவை இடத்தில் இருந்த அந்த எனர்ஜி ஒரு மகானுடைய ஆத்ம சக்தி இவருக்கு ராம்சரத் குமார் சாமிக்கு அந்த துணி காய போற ப்ரொட்டெக்ஷன் நேரம் வந்துச்சு எமை தடுத்து அடிமை கொண்டு தேவரம் குறிப்பிட்ட நேரத்துல அது தானா நடக்கும் நீ கடவுளை தேவையே தேவையில்லை உனக்கு பாக்கி இருந்தா உன்னை தேடி எல்லாமே வரும் கண்ணுதான் கண்கருணை கண்காட்ட தானாத வந்தே திருவாசம் தானா நடக்கும் யாருமே குருவையும் தெரிஞ்ச கடவுளையும் தெரிஞ்ச எல்லாம் நடக்கும் எவ்வளவு வீட்டுல சொல்லப்ப தருப்பார் அவருக்கு மனசு மாறிடுச்சு அப்படியே பிச்சைக்கார நாட்டம் வட நாட்டுல சாமியா இருக்கலாம் போய் சுத்தின்னு இருக்கிறார் அவங்க என்ன சொல்றாங்க வட நாட்டுல இப்ப நல்ல குருமார்கள் எல்லாம் இல்ல தென்னாட்டுல இருக்காங்க ஏன் அங்க போ அப்படின்னு அனுப்புறாங்க இவர் முதல்ல வந்து திருவண்ணாமலை ரமண மகிழ்ச்சி கிட்ட வர்றாரு அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரியில அரவிந்தர் கிட்ட போறாரு அதுக்கப்புறம் கஞ்சங்காட்டுல ராமதாஸ் சாமின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட போறாரு கஞ்சங்காடு கேரளா கர்நாடகா பார்டர் காசர்கோட் பக்கத்துல கேன்கேட் தாண்டி அங்க போறாரு மைண்ட் ஒடுங்கல வரும் எல்லாரையும் பார்த்து அழகிட்டு இருக்காங்க யாருக்கிட்டையும் மைண்ட் செட் ஆகல திரும்பி வடநாட்டுக்கு போயிட்டாரு போய் பார்த்தாக்கா திரும்பி அழகிட்டே இருக்காரு போய் யாரும் சொல்றாங்க ரமணாரி இறந்துட்டாரு அரவிந்தர் இறந்துட்டாரு இன்னும் ஒருத்தர் தான் வாங்கிக்கிறாரு அவரையும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு கூடாது திரும்பி வர வந்து கஞ்சங்காட்டுக்கு போயிட்டு அங்க இருக்க ராமதாஸ் சாமிகள் கிட்ட ராமநாம மந்திரத்தை ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெயஞ்சிராம் வாங்கிட்டு அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருக்காரு ஒரு லெவலுக்கு ரொம்ப ஒரு பைத்திகாரம் மாதிரி ஆயிடுறாரு எப்ப பாரு ராமநாம ஜபம் பண்றது எது இருக்கிற மரமேல போய் டான்ஸ் ஆடுறது குருவை கால கட்டிக்கணும் உட்காந்து அழுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் நடுவில் அவருடைய ஒய்ஃபு குழந்தைங்க அவரை தேடிக்கிட்டு வரா இது ஒரு குரு கிட்ட போய் கேட்கிறாரு அவங்களுக்கும் நீங்க இந்த அரசு மற்ற ஒரு இடம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்கள்லாம் இங்கே தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ குரு சொல்றாரு எங்கே இங்கே இருக்க அந்த கோயில் எங்க போவேன் எங்கேயாதான் போறோம் நான் என்ன பண்ணுவேன் போய் பிச்சை எடுக்கிறேன் அதனாலதான் ராம்சரத்குமார் சாமி கடைசி காலம் வரைக்கும் கையில ஒரு விசிறி ஒரு இது வச்சுக்கிட்டு பிச்சை பாத்திரம் இந்த சொற்கால இருக்கும் இல்லையா பிச்சை பாத்திரம் அதை வச்சுக்கிட்டு திருநாமல்ல பிச்சை எடுத்துட்டு இருப்பார் அவருடைய இதான் அதான் இந்த பிச்சை பாத்திரம் ஒரு விசிறி வச்சுட்டு இருப்பார் கையில மனைவி மக்களால தான் ஊருக்கு அனுப்பிச்சிடுறார் திருப்பி ஊருதான் சொல்லிட்டாரு இல்லையா எங்கேயும் போ போய் பிச்சை எடுக்கணும் சொல்லிட்டு திருநாமல் பண்ணிட்டாரு வந்துட்டு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் தான் எப்ப பாரு சுடுகாட்டிலேயே இந்த அங்க நடப்பார் அங்க இங்க நடப்பாரு கையில வேகமா ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெயராம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு 
அப்ப சிவகாசி விருதுநகர்ல இருக்கிற சில நாடா பிசினஸ் பீப்புள் எல்லாம் இவர் மேல ஒரு மரியாதை இருந்துச்சு மரியாதை ஏன் வருது வைகுண்டர் ஒரு மகான் இருந்தார் அந்த சைட்ல அவராக இருந்ததே ராமசுரத்குமார் சாமியுடைய ஸ்பிரிட் தான் சுவாமி தோப்பு வைகுண்டர் சொல்லுவார் அதனால அந்த பழைய சம்பந்தத்துல அவங்களுக்கெல்லாம் இவர்கிட்ட ஒரு க்ளோஸ் ஃபீலிங் ஒரு அபினிட்டி வருது இவர் தான் அதுவா இருந்தது ஆத்மா ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு பாஷை பைபிள்ல வருது அந்த மாதிரி No one knows for a where the wind blows, not where it goes. That's why you don't know where the wind comes from. That's why you don't know where the wind comes from. So I said with the person filled with the Holy Spirit. That's why someone who is a man, 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 who is a man. Ram Saradkumar Sami, who is a man, திருநாமல்லாம் <laughs> நிறைய பேருக்கு மகான்கள் என்ன செய்யறாங்க புரியாது அவர் எப்ப பாரு ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு நீ என்ன பாபா அவர் போய் பெரிய மகா சொல்றது சாமி தமிழ்ச்சிருக்கு அவர் ஏன் அதை செய்யறாரு மகான்கள் மைண்டு அந்த ஜபம் பாட்ட போது பேர போயிடும் ராமகிருஷ்ண பரமன் சொல்லுங்க அவரு சமையல் ரூம்குள்ள போய் வந்த பரம்புல மீன் பரம்புல வெள்ளி நெக்கி பார்ப்பாராம் தான் அலுமினி தட்டுல தாளம் போடுவாராம் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> கஷ்டமான வேலை ஒருத்தர் மலை மேல ஏறிட்டான் நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம் மலை மேல உட்காந்து ஆகாஷ்டின் இருக்கி காட்சிகளையும் ஆனா ஒருத்தர் கீழே தேறி வரணும் ஐயோ சாமியே வழி தெரியலையா அப்படின்றதுன்னா ஆஹ் நீ மேல வந்துருன்னா வர முடியாது அதனால ஏன்னா மரம் மறைச்சிருக்குது எங்க போனோம் எந்த வழியும் தெரியாது ஆனா நீ அங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மலையினுடைய உச்சிக்கு போனோம் கீழே இறங்கி வந்து இவனை கை பிடிச்சி மேல போனோம் அப்படி மகானங்கள் இருக்கிறவங்க அவங்க ஒரு ஹை லெவலுக்கு போயிடுறாங்க ஆனா யாரெல்லாம் தேடுதலோடு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக ஒவ்வொருத்தரையும் இறங்கி வர்றாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் மேல கொண்டு போறாங்க எவ்வளவு பெரிய தியாகம் இருக்கீங்க சொல்லுவாங்க எழுப்பி ஜாலியா உட்காந்துட்டு இருக்கிறத விட இறங்கி வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் கூட்டு போறதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதனால ஒரு டார்ச்சர் தான் இப்ப ராம்சரத்குமார் சாமி தமிழ்கிறதுக்கு அதான் காரணம் அந்த சிகரெட் பண்ணு சுடர் போது திருப்பி வந்துடுவார் கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வந்துடுவார் அதனால அப்படி பண்ணுவாங்க சரி அவங்க உங்களை எப்படி பிளஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு உங்களுக்கு தெரிய தெரியுது ஏன்னா நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சாமியா இருக்கும் பரதேசினா எங்க ஒண்ணுமே தெரியல அவங்களுக்கு சும்மா வேஷம் தான் கட்டி இருக்க மாதிரி இருக்காங்க இதெல்லாம் ஞானி ஆகும் ஆத்மாவுக்கு போகணும் அப்பதான் தெரியும் அதெல்லாம் போடுவாங்க நீ போறேன் வைய உனக்கு அவர் நல்ல செய்யறது அவர் தெரியல நீ அவருக்கு போறேன் உக்கார அப்படின்பாரு உக்கார வச்சுட்டு சிகரெட் பார்த்து வச்சு பாரு இப்படியே பார்த்து என்ன அவர் என்ன பண்றாரு அவரும் எத்தனை கோடி ஜபம் பண்ணி இருப்பாரு பதிமூணு கோடி ஜபம் பண்ணா ராமர் யாரு கோடி பதிமூணு கோடி பண்ண முடியாது அவங்க எல்லாம் நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணிருக்காங்க நான் எத்தனை கோடி ஜபம் பண்ணி ராமரை பிடிச்சிருக்காங்க 
என்ன பண்றாங்க ஒரு ஏற்பாடுனா உன்னை எதிரில் உட்காரிச்சுட்டு உனக்கு இவ்வளவு ஜபம் பண்றாங்க உனக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கடன் இருக்கு அவங்க கிட்ட பத்து கோடி இருக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துல அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் உன் கடன் தீர்ந்துச்சு இல்ல அந்த மாதிரி அவங்க கோடி கணக்குல சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்காங்க ராமருது ஸோ உனக்கு அவங்க கணக்கு வைப்பாங்க நூத்தி எட்டு இருபத்தி ஏழு அப்படி வைப்பாங்க அவ்வளவு ஜபம் வந்து கொடுப்பாங்க சிகரெட் இப்படி வச்சுக்குவாங்க நெருப்பு வச்சுக்குவாங்க அந்த புகை அப்படியே மேல பாஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்படியே மறைச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க உனக்கு பிளஸ்ஸிங் பண்றாங்க அதான் யாகம் அந்த யாகம் போகையை அந்த விசிறியில ஒழுங்கா தள்ளுறாங்க இருபத்தி ஏழுல இருந்து நூத்தி எட்டு அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சுட்டு உனக்கு பாஸ் ஆன் பண்றாங்க இதெல்லாம் தான் மகாருடைய வழிமொழிகள் மகாரன் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சாமி நிறைய பேர் உங்களை பார்க்கறதுக்கு வராங்க அதனால ஒரு ஆசிரமம் கட்டலாங்க ஒரு வேளாண்மை கட்டலாங்க சரி நம்ம ஆசிரமத்துக்கு எதிரில் ஒரு இடத்துல ஒரு இடம் வாங்கி இப்போ ஆசிரமம் கட்டி இருக்கிறாங்க ஸோ அங்கே வந்து அவர் உட்கார்ந்த நிலையில் ஒரு சிலை நின்ற நிலையில் ஒரு சிலை அண்ட் அவர் சமாதி ஆனால் அவர் உடம்பு அடங்கி இருக்கிற இடத்துல ஒரு சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் போகலாம் வரலாம் அந்த இடத்துல இன்னைக்கு அவர் சமாதி அவருடைய ஜீவ சமாதி அந்த இடத்துல லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் கீழே அவர் உடம்பு சரியில்லாம் போச்சு அவருக்கு ஏன்னா அந்த மகாங்கள் கிட்டே இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவங்க உடம்பை பார்த்துக்க மாட்டாங்க அந்த வகையில் நான் டிஃப்ரெண்டாக நான் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் டெய்லி வாக்கிங் போவேன் அளவாக சாப்பிடுவேன் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் கவனிக்கிறது அந்த கடவுளோடு இருக்கிற மென்டல் ஸ்தீதியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி குடிக்க மாட்டாங்க ஒரு சுத்தமா இருக்க மாட்டாங்க அதுல பிற்காலத்துல அது அவங்க அடிச்சுக்கும் அவங்களால மூணு பேர் ஆயிடும் ஒரு குண்டாயிடும் உடம்பு இட முடியாது மூட்டெல்லாம் அவங்களுக்கு இதாயிடும் டைட் ஆயிடும் அந்த மாதிரி நிறைய மகான்கள் அதனால நான் எல்லாருக்கும் சொல்றது என்னன்னா நீ எவ்வளவு பெரிய ஞானியான ஆயிடும் ஆனா இந்த உடம்பாரணி உயிரார் ஆயிடும் உடலுக்கு நிறுத்தமன் ஒரு பொருள் கண்டே உடலை ஓவாது ஒப்பு நின்று உடம்ப நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் தெரியாம தான் மகான்கள் கஷ்டப்படுறோம் நிறைய மகான்கள் கஷ்டப்படுறோம் அந்த வகையில் ராமசரத்குமார் சாமி குடிச்சது கிடையாது சரியா சாப்பிட மாட்டாரு தண்ணி எல்லாம் குடிக்க மாட்டாரு அப்படியே விட்டாரு அதனால அவருக்கு லாஸ்ட் டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ரகபாஷ் நர்சிங் ஹோம் உணர்ந்து வச்சு யூரினரி ட்ராக்ல கேன்சர் வந்துச்சு அவங்க தலைவர் நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒன்னும் சாப்பிடாம வேறு நாற்பத்தி எட்டு நாள் திருநாமல் அதனால சாயந்தரம் வந்து சுற்றுவார் கோயில் உட்காந்துருக்கோம் பண்ணியாருக்காங்க எங்களுடைய சீக்கிரம் தான் திடீர்னு கிளம்புவாரு சாப்பிட்டு எடுத்துட்டு நானும் அவருடைய வாங்கி போவேன் அண்ட் எங்கேயாவது பிச்சைக்காரர்கள் எல்லாம் பார்த்தாக்கா சுஷாந்திரா யோச மணி அப்படின்பாரு யோசிப்பேன் இவங்களுக்கெல்லாம் உடல் வாங்கி கொடுப்பாரு எல்லாருக்கும் பக்கத்தில் பார்த்துட்டு ஒரு வாரமும் போயிட்டு இதுன்னு பாஸ் பண்ணிட்டு வருவாரு ஒரு கொலை கிட்ட வந்து நிற்பாரு நான் கொலை திருப்பி ஒரு காலெல்லாம் கழி விடுவேன் மனசு உள்ள நான் ஏன் உனக்கு பார்க்க பிடிச்சேன்னு நினச்சிக்கிட்டே செய்வேன் குதிரை ஒதுங்கி குத்துவார் செல்லுமா அதெல்லாம் லவ் ஆகுது புரியாது ஒரு தடவை நான் கேட்டார் பத்திரி எல்லாம் போயிட்டு வந்தேன்னா அவர் என்னை அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு இந்த முதுகில் குத்திக்கினேன் யூஆர் கேட்டார் யூஆர் பதி அப்படின்னாரு இப்போ இது என்னமா நான் அவங்க மகாத்மா தான் அன்பு இருக்கு அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக வெளிப்படுத்துவாங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கும் அவங்களும் ஒன்று பெரிய வித்தியாசம் என்ன சொல்ற மாதிரி உங்களை விட அவங்க தப்பு ஜாஸ்தி மகாத்மாக்கள்லாம் பட் வேத எக்ஸ்பிரன்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் உனக்கு அதை புரிஞ்சிக்கிற பக்கம் இருக்கும் ஓகே ஸோ நாற்பத்தி எட்டு நாள் வேற தான் நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் முடிப்பு அப்புறம் அரசர் மாட்டாங்க என் கை பிடிச்சிட்டு கோயில் கூட போனார் போயிட்டு அந்த பிள்ளையார் இருக்காது இல்லையா அதுக்கு எதிரில் தான் அந்த ரமணாருடைய பாத்தாலி கோயில் இருக்கும் அங்கே உட்காரிச்சிட்டார் இப்போ எல்லாம் கரெக்டும் போச்சு இப்போ ஒரு ஆள் பிள்ளையார் கோயிலில் வந்து இருபத்தி ஏழு தேங்காய் வச்சாங்க ரமணாமல் முன்னாடி ஆகஸ்டில் ஒரு விஷயத்தை காட்டினார் கரெக்டை பற்றி நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு அதை காட்டிட்டு எங்கே பிடிச்சிட்டு திரும்பி உன் கோயிலில் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வெளியே வந்தார் வரும்போது எதிரில் வந்து ஸ்வீட்டு காலை எடுத்துன்னு வந்தான் சிவசங்கரா மை ஃபாதர் வாட்ஸ் யூ டு பிரேக் யுவர் ஃபாஸ்ட் நான் வந்து உன் விரதத்தை முடிக்க வைக்க சொல்கிறாரு ஸ்வீட்டு காலை அனுப்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழை பொம்பளை வந்தார் வந்து சாமி கொஞ்சம் ரசம் சாதம் சாப்பிட்றியா குடும்பம் அப்படின்னு அவர் திருவோட்டில் வாழ்ந்தார் திருவோட்டில் வாங்கி என் எதிரில் உட்காரிச்சுட்டு அந்த ரசம் சாதத்தை பிசைஞ்சி என் கையில் வச்சுக்கிட்டே வராது சாப்பிட்டே வராது நான் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு 
திருவாசில அவர் கையை கழுவிட்டார் கழுவிட்டு அதை அப்படி குடிக்க சொன்னார் இதுதான் சித்தர்கள் தத்துவம் நீங்க கூட என்ன சொல்லி கையை கழுவிட்டான் அர்த்தம் இன்னும் ஒன்றும் பாக்கி இல்லை குடிச்சுட்டான் அர்த்தம் அந்த மாதிரி அவர் எனக்கு அவருடைய எத்தனை வருஷம் பாடுபட்டு அவர் சேர்த்த தவம் இருந்ததோ அதெல்லாம் அண்ணாமலையாருடைய அனுகிரகத்தினாலே எனக்கு அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் விரதை வச்சு என்னுடைய சரீரத்தை ரெடி பண்ணி அந்த ரச சாதத்தை கொடுத்து கையை கழுவி கொடுத்து குடிக்க சொல்லி அவர்கிட்ட இருந்த அவருடைய தவத்தை பூராவும் எனக்கு கொடுத்தேன் இதுதான் ஸ்ரீடி பாபா கதையில் சொன்னேன் பசும்பால் கொடுத்து குடிக்க சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஒரு ரச சாதம் கை கழுவுற தண்ணியை குடிக்கிறது அப்போ இப்போ சிவகங்கர் பாபாவும் ராமசுரத்துக்கு ஒரு சமயம் ஒன்றே தான் நான் அவர் என்ன பால் கொண்டு சேர்த்தாரு எந்த மாதம் சேர்த்தாரோ அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு போனாங்க நான் உங்களுக்கு கோயில் கூட கட்டி வச்சிருக்கேன் பார்த்தே இருக்க காலனி நீங்க முழுசா பார்த்தே இருக்க முடியும் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் பக்கத்துல ராமசுரத்து போற சாமிக்கு நான் கோயில் கட்டி இருக்கேன் பார்க்கலாம் நம்ம ராமநாத் நாம நாம் சேர்ட்டி போடும் க்ளோசஸ்ட் பர்சன் அல்ல நீ அண்ட் நீ ஆர் ஒன் அண்ட் சேம் அது காரணம் அவர் கபீர்தாசராக இருந்த போதும் ராமநாமம் தான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ராமசுரத்குமார் சாமியா வந்தாலே ராமநாமம் தான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் எந்த ராமனை கூப்பிட்டுருந்தாரோ அந்த ராமனே நான் தான் அப்ப அது இங்க வரவே எங்க இங்க வரவே எங்க போகும் அவர் எவ்வளவு பாடுபட்டாரோ கபீர்தாசரா அதுக்கப்புறம் ராமனுக்கு என்ன பண்றாரு என்னுடைய ஆத்மா தான் ராமனா இருந்தது இந்த ஒரு நடிகள் கடலோடு கலந்தே தெரியும் 